ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని శాసన మండలి చైర్మన్ ఫరూక్ ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానంద రెడ్డి అన్నారు గురువారం పెద్దకోటాల గ్రామ సమీపంలోని శివా గార్డెన్స్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు వ్యవసాయ శాఖ ఏడీఏ రాజశేఖర్ అధ్యక్షతన ఏరువాక కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా శాసన మండలి చైర్మన్ ఫరూక్ ఎమ్మెల్యే భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా శాసన మండలి చైర్మన్ ఫరూక్ మాట్లాడుతూ వ్యవసాయ శాఖ వారు రైతులకు ఏ కాలంలో ఏ పంట వేయాలో ఎరువులు ఎంత మోతాదులో వేయాలో వారి సలహాలు సూచనలు పాటించి అధిక దిగుబడులు సాధించాలన్నారు అనంతరం భూమ బ్రహ్మానందరెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతుల సంక్షేమం దృష్టిలో ఉంచుకొని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రైతు క్షేత్రం ద్వారా గ్రామంలో ఉన్న వారిని ఎంపిక చేసుకుని సబ్సిడీ ద్వారా వారికి ఎరువులు మందులు పంపిణీ చేశారన్నారు వ్యవసాయ శాఖ వారు ఏర్పాటు చేసే సమావేశాలకు వెళ్లి అక్కడి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పే సలహాలు సూచనలు విని అధిక దిగుబడులు సాధించాలన్నారు నందేల పార్లమెంటు పరిధిలో రైతులకు రెండు వందల ట్రాక్టర్లను పంపిణీ చేయడం జరిగిందని ఇంకా లబ్ధి పొందని వారు దరఖాస్తు చేసుకుని వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ట్రాక్టర్లు పొందవచ్చన్నారు రైతులకు ఏమైనా సమస్య ఉంటే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని వాటిని వెంటనే పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు అనంతరం వ్యవసాయ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్స్ ను పరిశీలించారు సాయి హెల్త్ కార్డుదారులకు మందులు ఎరువులను శాసన మండలి చైర్మన్ ఫరూక్ పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ శాఖ శాస్త్రవేత్త విజయలక్ష్మి ఎంఆర్ఓ జయరామిరెడ్డి ఎండిఓ భాస్కర్ నంద్యాల గోస్పాడు మండలాల వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఏరువాక అనే కార్యక్రమం మనకందరికీ బాగా పరిచయం ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలు తీసుకోవాలి మీరంతా గ్రామీణ ప్రాంతాలు గ్రామీణ గ్రామాల్లో ఆ రోజులు పాత రోజులు దాదాపు నలభై యాభై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం రైతులందరూ నాగులు పట్టి ఉదయాన్నే ఐదు గంటలకు లేచి ఇంటి మహాలక్ష్మి అయ్యేటువంటి ఒక గృహిణి అయ్యి ఆయన ఎదురుగా వస్తే వెంకాయ కొట్టి పూలు పెట్టి ఎద్దులు పూజించి వ్యవసాయానికి పోయే వాళ్ళు ఆ రోజు ఆ సంప్రదాయము సంస్కృతి మా తెలుగువారికి అంతా ఉండేది ఆ సంప్రదాయాన్ని మళ్ళీ కొనసాగించాలని చెప్పి ముఖ్య ఉద్దేశం కానీ మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ ఏరువాక కార్యక్రమాన్ని మరి జాగ్రత్త చేసి కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం చాలా తక్కువగా రైతు సోదరులు ఇక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది సొంతగా వారి వారి సమస్యల గురించి చెప్పడానికి చాలా మంది వచ్చారు కానీ రైతు సమస్యల గురించి మాట్లాడడానికి ఎవరు చాలా మంది తక్కువ రావడం కూడా జరిగింది చాలా బాధాకరమైంది ఏదైనా సరే ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ చేపట్టే కార్యక్రమం చాలా మంచి కార్యక్రమం పశువులు ఉండే ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం పశువులు పడుకుని లేస్తే పశువులు పడిపోయేటివి ఆ రకంగా మా మన ఇండ్లు ఉండేది ఆ ఇండ్లు మంత్రి అయిన తర్వాత మంత్రి అయిన తర్వాతనే ఆ ఇండ్లో బోలు కొట్టుకొని నేను కూడా రైతు కుటుంబంలో వచ్చిన వాడిని బాగా కొన్ని వందల ఎకరాల భూమి మనకి ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉంది కాదని కాదు కానీ మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మనం కాపాడవలసిన అవసరం మనకు అందరికీ ఉంది ఐదు వందల ఇరవై ఆరు మందికి పద్దెనిమిది బస్సుల్లో మహారాష్ట్ర కానీ గుజరాత్ కానీ అన్ని రాష్ట్రాలు తిప్పాయని రైతులందరూ మించిపోయి
అక్కడ వారు ఐదు వందల ఆరు వందల మంది పేరు కూడా అక్కడ ఉండే చక్కెర పరిశ్రమలు కానీ వారి పరిశ్ర పాడి పరిశ్రమలు వారి భరించి రైతులకు ఇంత మంచి సదుపాయాలు కలిగించి భోజనాలు పెట్టి మమ్మల్ని అందరి వాళ్ళ ఆదరణ చేసి ఉండి ఉండడానికి నేను మనకు అకామిడేషన్ ఇచ్చి వారు అక్కడ మంటే మనం టీచింగ్ చేయడం జరిగింది ఇంతమంది రైతులు పిచ్చాడ వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ కూడా చేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా రైతులు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా మీకు చూపించాలా ప్రాక్టికల్గా చూపించినప్పుడు ఏదైనా మనకు తెలుస్తుంది మొత్తం కూడా మన ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకి మనం జరుపుకుంటున్నాము ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం చేయడం వల్ల రైతులకి కూడా మంచి జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమం రూపొందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమం రూపొందించుకొని రైతులకి ప్రభుత్వం తరఫున వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రజలందరికీ వివరించడానికి ఒక స్టాల్ ఏర్పాటు చేయడము ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి రైతులకి సబ్సిడీ రేట్లకే విత్తనాలు అందించే విధానాన్ని అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన ట్రాక్టర్లు కూడా సబ్సిడీ రేట్లకి ఎంతోమంది రైతులకు ఇప్పటికే ఇవ్వడం జరిగింది రెండు వందల మంది రైతుల దాకా నంద్యాల కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైనా కావాల్సిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇట్లా ఇంకా అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన వెంటనే మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం కూడా మనకి ఎన్నో కొన్ని ట్రాక్టర్స్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది వెంటనే శాంక్షన్ వచ్చిన తర్వాత అర్హులైన వాళ్ళందరూ దాన్ని వినియోగించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే మనకి యాంత్రీకరణ కూడా చేసుకోవడం వల్ల లేబర్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వకుండా కూడా ప్రతి ఒక్కటి యాంత్రీకరించుకోవడం వల్ల రైతులకు కూడా చాలా ఉపయోగం ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి గారు దాని మీద కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా రైతులందరికీ అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది అవన్నీ కూడా రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కోరుకుంటున్నాము కావాల్సిన వాళ్ళందరికీ సబ్సిడీ రేట్లకు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి అధికారులు అందరూ కూడా వాటికి రైతులు అందరికీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ని కూడా రైతులకి చేరే విధంగా అధికారులు అందరూ ఇంకా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కర్నూలు దగ్గర తంగడంచి దగ్గర మనకి సీడ్ హబ్ ఏర్పాటు అయ్యే విధంగా అయోవా కంపెనీ ద్వారా ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది మన ప్రాంత రైతులు ఎక్కువ మంది సీడ్ మీద ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి అటువంటి ఫ్యాక్టరీ రావడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న రైతులు అందరూ కూడా డైరెక్ట్గా ఆ కంపెనీ వాళ్ళే పర్చేజ్ చేసుకోవడము దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మన ప్రాంత రైతులందరూ కూడా చాలా ఉపయోగకరమని కూడా దాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అలాగే కొత్తగా చంద్రన్న బీమా పథకాన్ని రైతుల కోసం సపరేట్గా కూడా ఈ ఈ నెల నుంచి స్టార్ట్ చేయడం కూడా చాలా సంతోషమైన పరిణామంగా భావిస్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడ తరపున రైతులకు కావాల్సిన ఎటువంటి స్కీమ్లు అయినా కూడా ప్రభుత్వం దానికి ముందుండి ప్రోత్సహించడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే దాన్ని పరిష్కరించడానికి కూడా ఆయన కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము కూడా వారికి వారికి తెలియజేస్తామని కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సార్ అదే హాయ్ వ్యూర్స్ మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే బెల్ మార్క్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి